హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ రుచులు ఈరోజు ఒక మంచి రెసిపీ చేసుకుందాము మటన్ హలీం తయారు చేయడం చూద్దాం బయట తినాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంట్లోని ఈజీ స్టెప్స్తో ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము అమ్మ ఇంట్లో చేసుకోవడం చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది కదా అస్సలు కష్టం లేకుండా నేను చెప్పినట్టుగా చేయండి అసలు ఇంకెప్పుడు మీరు బయట తినరు ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఈ మటన్ హల్లీం తయారు చేయాలంటే మనం ఇప్పుడు టూ పార్ట్స్గా చేసుకుందాము ఈజీగా ఉంటుంది ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒక స్టెప్లో మటన్ ఉడికించుకుందాము ఇంకో స్టెప్లో పప్పులు ఉడికించుకుందాము ఇక్కడ నేను హాఫ్ కేజీ మటన్ తీసుకున్నాను బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి అంటే ఒక మూడు పెద్ద ఆనియన్స్ని పొడవుగా కట్ చేసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకోవాలి మామూలుగా మటన్ బోన్లెస్ కాకుండా ఇలా బోన్స్తోనే తీసుకోవాలి ఈ మటన్ని డైరెక్ట్గా కుక్కర్లో వేసుకొని ఉడికించుకోవచ్చు కాకపోతే నేను కొంచెం మ్యారినేట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మటన్ని మామూలుగా బయట వాళ్ళు అయితే టూ టు త్రీ అవర్స్ ఉడికిస్తుంటారు ఇక్కడ మనం అంత ఎక్కువసేపు ఉడికించము తొందరగా అయిపోతుంది కాబట్టి మ్యారినేట్ చేస్తే ఇంకా మసాలాలు బాగా పడతాయని నేను మ్యారినేట్ చేశాను హాఫ్ కేజీ మటన్లో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పెరుగు వేసుకోవాలి దాంట్లో టూ టీ స్పూన్స్ కారం పొడి అంటే కారం మన టేస్ట్ని బట్టి ఎక్కువ తక్కువ వేసుకోవచ్చు వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి పావు కప్పు పుదీనా పావు కప్పు కొత్తిమీర వన్ టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం టూ టీ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి రెండు పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి వీటన్నిటినీ బాగా కలుపుకోవాలి మటన్కి బాగా పట్టేటట్టుగా కలుపుకోవాలి దీంట్లో మనం ఇందాక వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ఆ ఆనియన్స్ ఒక పావు కప్పు వేసుకోవాలి మళ్ళీ బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మటన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ పక్కన పెట్టుకుందాము వన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ మటన్ని ఇప్పుడు మనం ఉడికించుకుందాము కుక్కర్లో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి దాంట్లో ఐదు ఇలాయిచీ రెండు అనాసపువ్వు ముక్కలు ఐదు లవంగాలు రెండు పెద్ద ముక్కలు దాల్చిన చెక్క వన్ టీ స్పూన్ సాజీరా ఇవి తోక మిరియాలు అంటారు ఇవి ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి ఒకవేళ మీకు దొరకలేదు అంటే స్కిప్ చేసుకోండి కానీ కాకపోతే వీటితోనే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది వీటన్నిటినీ ఈ నెయ్యిలో వేసుకుని ఒక్క నిమిషం వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ని వేసుకొని వేయించుకోవాలి మ్యారినేట్ చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది మ్యారినేట్ చేసుకోకపోతే కూడా ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మటన్ వేసుకుని దాంతోపాటు మనం కలిపిన మసాలాలు కూడా వేసుకొని కలుపుకోవచ్చు ఈ మటన్ని హై ఫ్లేమ్లో ఐదు నుండి పది నిమిషాల వరకు బాగా వేగనివ్వాలి మూత పెట్టుకొని మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ వేయించుకోండి తర్వాత దీంట్లో రెండు గ్లాసులు వాటర్ పోసుకోవాలి ఇదిగో చూడండి ఈ గ్లాస్తో నేను టూ గ్లాసెస్ వేసుకున్నాను కుక్కర్ మూత పెట్టుకుని విజిల్ పెట్టుకుని స్టవ్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక్క విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఒక విజిల్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకుని థర్టీ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో ఉడకనివ్వాలి అంటే దాదాపుగా పది విజిల్స్ పైనే వస్తాయి అప్పటి వరకు ఉడకనివ్వాలి ఈ లోపు మనం నేను చెప్పాను కదా టూ స్టెప్స్లో చేసుకుందాము అని నెక్స్ట్ స్టెప్ చూద్దాము ఈ స్టెప్లో మనకి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ గోధుమ రవ్వ కావాలి చాలామంది ఇక్కడ గోధుమల్ని నానబెట్టి కూడా చేస్తారు కాకపోతే నేను ఇక్కడ గోధుమ రవ్వ తీసుకున్నాను మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకుందాం అనుకున్నాం కదా అంటే దొడ్డు ఉప్మా రవ్వ ఇంకో బౌల్ తీసుకుని దాంట్లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఎర్రపప్పు వేసుకోవాలి అంటే మసూర్ దాల్ అంటారు కదా అది వన్ టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ పెసరపప్పు వేసుకోవాలి దాంట్లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ బార్లీ గింజలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వన్ టేబుల్ స్పూన్ బాస్మతి రైస్ వేసుకోవాలి ఇంకా ఐదు జీడిపప్పులు ఐదు బాదం పప్పులు వేసుకోవాలి వీటన్నిటినీ వేసుకోవడానికే ట్రై చేయండి ఒకవేళ ఏవైనా దొరకలేదు అంటే వాటిని స్కిప్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వీటన్నిటిని మనం కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకుందాం అంటే మిక్సీ జార్లో వేసుకొని ఒక్కటి రెండు సార్లు తిప్పుకోవాలి తిప్పుకుంటే ఇదిగోండి చూసారా ఇలాగ కోర్స్గా అంటే మరీ పౌడర్గా కాదు ముక్కలు ముక్కలుగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి దాంట్లో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ గోధుమ రవ్వ వేసుకోవాలి మనం కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పప్పుల పొడిని కూడా వేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ వేయించుకోవాలి 
తర్వాత దీంట్లో వన్ లీటర్ వాటర్ వేసుకోవాలి ఈ వాటర్ పోసుకొని బాగా ఉడికించుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా ఉడికించుకోవాలి మూత పెట్టుకుందామో తొందరగా ఉడుకుతుంది ఒకసారి ఉడకడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోండి లేదంటే అడుగంటే ఛాన్స్ ఉంది ఈ పప్పులన్నీ బాగా మెత్తగా ఉడికే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఒకవేళ మీరు వేసుకున్న నీళ్ళు సరిపోలేదు అనుకుంటే ఇంకా కొన్ని వాటర్ వేసుకొని కూడా ఉడికించుకోవచ్చు ఇదిగోండి మెత్తగా ఉడికింది బాగా దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి మటన్ కూడా హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది కుక్కర్ చల్లారిన తర్వాత ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాము మటన్ బాగా ఉడికింది చూసారా ఎంత బాగా ఉడికిందో ఇలా బోన్ నుంచి ఈజీగా ఊడి వచ్చేంత ఉడికించుకోవాలి ఒకవేళ ఓపెన్ చేసినా ఉడకలేదు అనుకోండి ఇంకా కొన్ని వాటర్ వేసుకొని కూడా ఉడికించుకోవచ్చు ఈ మటన్లో చూడండి పైన అంత ఆయిల్ లాగా వాటర్ ఉంది కదా ఇది కొంచెం ఒక పావు కప్పు మనం తీసి పక్కన పెట్టుకుందాము తర్వాత మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఈ నీళ్ళన్నీ ఇంకిపోయే వరకు ఉడికించాలి నీళ్ళు ఇంకిపోయాయి కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కొంచెం చల్లారనిద్దాము మటన్ కూడా ఉడికిపోయింది ఈ పప్పులు కూడా బాగా ఉడికాయి కదా ఈ మటన్ని వేరే వెడల్పాటి ప్యాన్లో వేసుకుందాము ఇందులో బోన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ బోన్స్ అన్నీ తీసేసుకోవాలి ఎంత బాగా ఉడికిందంటే మటన్ ఈ బోన్స్ కూడా కొన్ని ఉడికిపోయినట్టు కనిపిస్తున్నాయి చూసారా ఈ హార్డ్గా ఉన్న బోన్స్ మళ్ళీ మసాలా ముక్కలు ఉన్నాయి కదా ఈ మసాలా ముక్కలు కూడా తీసేసుకుందాము ఇప్పుడు ఈ మిగిలిన మటన్ని బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఈ మ్యాషర్ ఉంటుంది కదా దీంతో బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఎంత బాగా అంటే మటన్ అంతా మెత్తగా అయిపోయే వరకు మ్యాష్ చేసుకోవాలి మీరు ఎంత ఎక్కువ మ్యాష్ చేసుకుంటే హలీం అంత బాగా వస్తుంది ఇదిగోండి చూసారా ఎంత బాగా మ్యాష్ అయిపోయిందో ఇప్పుడు మనం పప్పులు ఉడికించుకున్నాం కదా ఆ ప్యాన్ చూద్దాము ఈ పప్పుల్ని కూడా బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఎంత ఎక్కువ వీలైతే అంత ఎక్కువ మ్యాష్ చేసుకోవాలి బాగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ని మనం ఇందాక మ్యాష్ చేసుకున్న మటన్లో వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఈ రెండింటినీ కలిపి మళ్ళీ బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఎంత ఎక్కువగా మ్యాష్ చేసుకుంటే అంత బాగుంటుంది ఒకవేళ మరీ గట్టిగా అనిపించింది అనుకోండి మనం ఇందాక కొన్ని వాటర్ తీసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ వాటర్ని కొన్ని కొన్ని వేసుకుంటూ మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో పావు కప్పు పూదీనా పావు కప్పు కొత్తిమీర వేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసుకుంటూ మ్యాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి వన్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి ఇంకా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాము సాల్ట్ మన టేస్ట్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు మీకు ఇంకా కొంచెం టేస్ట్ చూసుకొని కారం తక్కువ ఉంది అనిపిస్తే కూడా కారం కూడా వేసుకోవచ్చు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకోవాలి అసలు హలీం అంటేనే నెయ్యితో చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి ఇవన్నీ వేసుకుంటూ బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు హాఫ్ టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ప్యాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి ఇందులో ఇందాక మనం వేయించి పెట్టుకున్న పావు కప్పు బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ బాగా మ్యాష్ చేసుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి ఎంత మ్యాష్ చేసుకోవాలంటే ఇదిగో చూడండి ఇలా గరిటెతో తీసి వేస్తున్నప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది కదా కొంచెం సాగినట్టుగా అప్పటి వరకు బాగా మ్యాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అంతే హైదరాబాదీ స్పెషల్ మటన్ హలీం ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఈ హలీంని మటన్ దలీం అని కూడా అంటారు ఇప్పుడు ఈ హలీంని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము పైనుండి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కొత్తిమీరు పూదీనా కొంచెం గీ వేసుకుని నిమ్మరసం వేయించిన జీడిపప్పుతో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఆహా ఏమి రుచి అనుకుంటూ తింటారు ఇంకెప్పుడు బయట నుండి తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా ఈజీ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చాలా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా ట్రై చేసి చెప్తారు కదా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కింద లైక్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా ప్రెస్ చేసి ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సజెషన్స్ ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి నా ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి 
నా కొత్త వీడియో నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్